。养生保健，就是要让自己的经络系系统顺畅。你这个经常这个脖子不舒服，啊，腿不舒服，这个关节不舒服，这是病吧？这不是病，这是什么？这是经络不通，就是堵塞了，行气的通道不通。说你要靠什么？你要靠。这个芳香开窍，把这个不通的气引导着出体，使这个气血循环的好，气通。中医就没什么了不起的，就是通它就不疼，疼呢就告诉你不通，就这么一个简单的道理。那这个用什么可以最快的帮助自己呢？你靠自己内练一口气，行不行啊？当你功夫还不给力的时候，还真不行。你说我我练着火，我练保平，我练什么？你当你的功夫还没到位，不能一口真气化作推动力，使那股东西化掉、散掉，你没有这个功夫，暂时还真不行。暂时真不行，你就要靠后天的东西来帮助你。这后天的东西是什么？啊，这就是中医的四十多种疗法。我们中医有四十多种疗法，不是只是吃药，不是推拿，包括这个导引啊，包括你们练动功啊，练吐纳、吐固纳心、六字气诀法啊，这个呃按摩、扁石、针灸、艾灸等等，总共有四十多种疗法。通过这四十多种疗法。帮助自己快速的疏通经络，这是给大家推荐的这个艾灸，艾灸棒，这是中国目前最新的产品。它这个好用在哪里呢？就是它可以整个的立体的使用。比方说我的这个脸，我的这个脸它是可以这样使用的。那如果是我们传统以前用的那个小艾棒，小艾棒滚式的，它不行的。它只能在这面，这面就没有。说是那刚好你的经络在这个部分跟这个部分，你偏头疼，它是这跟这那你要需要同步导引、同步算域，你就做不到。所以它这里面这个是打开以后是放挨棒的，是个小挨小挨棒的。那么这个挨棒打开以后，它是什么呢？点燃以后放进去就行了，放进去就行了。这个盖上去，那盖上去这个呢没有火患，里面你烧的再热没有火患，因为它这个外面的这个不锈钢呢很坚厚，很坚厚，所以说它不会发烫，不会烫的你不能用。刚好温度，它这都是孔，往外散，这头也是孔，方向开窍。啊，这个这个脸这个部分也是这个样子，啊，包括你的头。这样用，这样用，后面的大椎这样用，肩、手这种用法，这种用法，这种用法，啊，这就是特别的科学的一个发明。但是这不是我发明，这是人家医这个医疗器械公司发明的，啊。那么分开呢？它这是一个磁力的，啊，有一些部位。你这个眉这个地方，你可以把它分开滚；鼻子这个地方可以这样揪，眼单独这样深层的揪，啊，包括耳这个地方，这里有个孔，都可以往耳朵里面揪，啊，然后所以是它分开可用。那你整个的在大腿这个大腿整个的立体的脚脖子、脚踝。这全是可以同步揪到的，并且它没有危险，没有这个什么，没有这个烫伤，啊，你像有的它艾灸的，我我看了很多新发明的，它它要出的那个水包，我跟你师母说，这个不要进来，这个倒是很多人给我打官司，但是通常真正艾灸师重病，他一定要给你弄成水包，还要挑破它，那再好给你上外伤药。啊！但是咱们新加坡人说：“你看这家伙给我烫伤了，去去去告你要索赔。”他说：“这个不能用。”但是这个它不存在任何问题。
并且自己就搞定了。啊，你有一些部位，我们以前的那个艾灸棒，你还不能这样求，这个求立体的使用啊，这些关节。你还很费劲，弄完这个，弄完这个，这个整个的一个面一个面两下就完成了。肩也是，都可以自己做，啊，后背、脊椎骨找人帮个忙而已，啊，这个包括你的头、腿，啊，那么这个是什么？这是一个宝贝，啊，宝贝。你这个上医院你要花多少钱？啊，所以大家要重视这个，使用这个。啊、哦，你不要把它当成说，哎，这个东西是个产品，我买它有用没用？它是救命的东西，你用好它，你没有病，你值多少钱？你这个花一百多块钱，你那个上趟医院几千块钱，啊，你到底是哪个划算，哪个不划算？不要懒，一定每天对自己做个小保养，这不是美容用的。很多人把它介绍成美容，我说你开什么玩笑？这是美容的，说是你把一个法宝当成一个什么美容的？哎呀，弄得美一点，皱纹少一点就完事了。这这这，把这个东西糟蹋了。啊，它是个五脏六腑，肚子哪里都可以做，弄得舒舒服服、羽羽贴贴的、温温暖暖的，对吧？五脏六腑对着肝灸一下，对着胃灸一下，对着肾两个肾拿过去，后面灸一下。对吧？心肝脾肾肺一保养，关节一保养，头脑一保养，人清神清气爽，没有睡感，你就练功呗，对不对？这时间就有了。所以建议大家呢，这个真正对自己和家人关爱的配上一个，啊，给父母送上一个，那么让他没事年纪大了就做保养，年纪这么大了，年纪你你尽孝，你给他。送一套这个，你比他给他送几百块钱吃的好，一个生日蛋糕就好几十块，两个生日蛋糕就买一个，对不对？你让他，你让他长寿吗？让他长寿，送这个生日蛋糕，别的兄弟姐妹给买一个就好了。哦，这个大家要知道，这是个宝，啊，那么这是配合着挨挨条用的一个宝贝，啊，那么一个挨条又很便宜，啊，弄下来几几毛钱。啊，几分钱新币一次做一次，这个少吃很多药。这个叫桑葚膏，这个是桑枣，这个野生的桑枣特别贵，后来现在是大面积养殖，我们才能吃到这个东西。啊，这里面有蜂蜜，还有这个大红枣，它不光是桑葚，然后做成的膏啊，我是黑色的，所以我给它起了个名叫。黑玉续命膏，<笑>你要想延续自己的寿命，哎，这个这个里是蜂蜜的甜甜丝丝、凉悠悠的，啊，这个作用干什么？这个不是简单的，你们看这上面打的哦，可以长黑头发什么东西，这这都是为了迎合食醋的，对吧？那个这个的主要是什么？这个就是同时。它用在补先天和后天，蜜糖是甜的，甜的就入脾胃。这个桑葚是黑的，黑的它就补肾经，肾为先天之本。这个红枣这些东西是蜂蜜，它这是补脾胃是后天之本，同时补先天后天。你的人身上无非就一个先天一个后天，它都旺盛了，那你的胃口也开了，精神也饱满了。自然的就开始重生了，所以说我这个看到这个东西以后，我把它特意采购来以后，我试了一下，呃，试了两瓶，啊，这个头发黑了，啊，之前头发是逐渐的，因为消耗太大，已经花白了，也也没有这个之前那么柔和了，啊，我就试了两瓶，你一天吃三次嘛，一次两勺，一勺到两勺，我就吃两勺，试了两瓶。头发就长成很细的黑头发，啊，之前那个梳它掉了很多，啊，长起来了。那么这个很多白的部分它变黑了，啊，这个是我自己，你们看看我的头发黑油油的，不是染的，啊，这个之前是有点花白，啊，这是吃这个吃的。那么关键它不是只是治头发、没头发、掉头发或者是黑头发的功能，它更重要的是什么？就是。接续你的生命，我们这个人到中年
，你们认识我，开始修炼，啊，也没好好修，再说，对不对？你这边开始修炼也没好好修，你这个补肾，回这个返老还童，你们都没达到这个水平，是不是？我以前也跟大家讲，以前老魏子的师傅也带徒弟上山采药，帮助师帮助弟子练返还。啊，所以说我看到这个以后试了以后，我觉得您每个人都要试验，啊，试验的目的，试验两瓶好了，给爹妈、给这个长辈、给兄弟姐妹推荐，让他们吃，啊，这个又不贵，这个两瓶二十五块钱，一瓶十五块钱，啊，你吃十五天，也也也也没一天也没到多少钱。啊，就是就是有时懒忘了吃呵呵，就是懒忘了吃。那你这个要上班，你就早晚吃，一这个一一一一次吃两勺啊，吃完了人又清凉。然后你如果是吃完了，等一会儿练功，浑身马上就发热了。为什么？它这是膏膏，它很快的融入血中，然后在血液中循环。啊，那么这个。他这个腰腿就有力了，啊，这个吃到七八天以后，你会发现你的腰腿有力了，压这个牙齿有力了，坚固了，啊，所以说这个我就特意的这个让你师母啊，让你们的师母从中国采购来，啊，结果还没有货，才到了一百瓶，啊，所以说你们不要一次都买完，一个人顶多买两瓶啊。这个买两瓶，五十个人买就就没了。买两瓶，那个给大家留点，估计是实验特别好，大家都在用。看国内这个市场很大，啊，所以说大家试一下啊，试一下，这个都是为你们好，对你来讲命值钱，所以说大家要重视。这个大伙儿呢下了课就去抢购啊，这个一允许一人仅仅限两瓶。啊，这个不可以多买，这是规定，你给别人留点啊。这个卖完了，我们再进。